オリベなんですけどクローズルなんですけどこう形を成形して、まあ、オリベの形にして、えー、横に線を入れてで焼き上げてます、はいうんまあ、縦平もその辺に入ってるのかなこの辺にねでこちらを見ると形を成形した後、えー、釉薬をかけてここ増岩して、えーここに鉄絵を描いて、えー、調石をかけるそしてもう一つねこれ釉薬違う釉薬使ってるんですよ、うんうんうん、これ黒,黒じゃないんですよねこれ透明透明でもない、うんうんね、全部ねこれあの黒い黒いこの釉薬を釉薬って鉄をかけてから、えー、っと一度それを削り取って、うん、拭き取って、うん、それから違う釉薬をかけてます、うんはい、でこの釉薬自体どういう釉薬かっていうとあのー、えー、っとねミノガラス的な釉薬あ鉄分を多く含んだ、うん、そういう透明釉を別に作ってわざわざこれかけてるんですよね、うんうんやっぱり特別なものっていうのはそうやって手をかけてる、うん、そういうのがちょっと見て取れるかなと思いますね,そうそうですねやっぱりね手間のかけ方が半端じゃない、うん、でねこの辺もねこの黒いのがこう取れてるんですけど、うん、この辺もね、うん、これ別に発掘品なんで手ずれとかそういうもんじゃなくて、うん、じゃないこれわざともう拭き取ってやる、うん、もう制作当時に、うんうんするためにあえてこうして、うんえー、あえてこう作ってやるあのこういうものを作ろうというその明確なビジョンがあってその通りに作っているものなんですんはいすごい手数が多いですね手数多いですね手数が多い込みの方にも手数ね込みの方にも目があります,、はいすいはい、こういいものを作ろうとかねうそういう気持ちに溢れた。茶碗ですね。確かに。はい。それに比べてね、こちらはこの。ね、背も低いし。こう工夫ってないですよね。シュッて作っちゃったみたいな感じ。あの、あのー、美しいものを作ろうとか、あの美を想像しようとかじゃなくて。うん,、うん、あの早く作ろうぜって感じ。そうやね。<笑>工業製品化してる。はい。はい、この違い。でもまあ実はこう姿形は一緒でもものすごい差があるんでこういうとこはあの当編で読み取ると面白いです、うん、でそれで見るとこれはどうか、うんうんうん、中間的やね中間的うん、うん、公園一緒やもんね一緒、うん、口もこれやっぱりやってますね,ね同じやもんね同じ多分ねこれねこれ水薬も使ってあるんで、うんうん、これもすごい当時の高級品なんですよ、うんうんうん、これが流行ってたんだよね白抜きがうん、うん、高級品で作ってあるでだんだんこのこういうゴテゴテの織部じゃなくてこうまっすぐのこういうのが、えー、と好みとして変わりつつある時代なのかなかなうん、うんうん、こういうのも流行ってきた時代なのかなっていうふうにこれもかなり手間がかかっててこの釉薬もねこのこの1種類のこの鉄釉じゃなくて、うん、多分2種類か3種類使ってないかっていう話なんです、うんうんうん、かなりこのこれなんかそうですねこれ明らかにこれ薬が違ううん、うん、違う薬を使ってるよっていうのが分かるっていう,っていうんですどうなんですかねノータウンもあるけど、うんはいまあ、こういうところでこう焼き上がるだけじゃなくてこの辺もそのまだ工業製品化してない、うんそうですね、いいものを作ろうという作品、うん、ご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録お願いしますありがとうございました